നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നെറ്റ് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത ടേം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അതിൽ എന്താ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ലേ കാരണം ഇത് ഒരു എന്താണ് ആദ്യം എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് പിന്നെ നേരെ ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സീറോ ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം പിന്നത്തെ ടേം എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നത്തെ ടേം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റിനടുത്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണല്ലോ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫോർ ആണ് പിന്നെ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നയനിനടുത്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പർ അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇവയുടെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരീസ് കാണുമ്പോൾ അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം കാരണം ഇവിടെ കാണാം ഇത് സീറോ ആണ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും പലപ്പോഴും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നോക്കുക ക്യൂബ് നോക്കുക അങ്ങ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യോ മൈനസ് ചെയ്യോ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സീരീസിലെ ടേംസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നതാണ് ഈ സീറോ അതുപോലെ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം അപ്പോൾ നയൻ സ്ക്വയർ എന്താണ് എയ്റ്റി വൺ ആണല്ലോ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന നമ്പർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് പക്ഷേ ഇത് നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എയ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടി എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സീറോ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്പർ അതായത് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഓർത്താലും മതി ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്ക് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് സീറോ ടു സിക്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണോ അത് കിട്ടുന്നത് എന്ന
സിക്സ് ആണല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ ടു വൺ സീറോ ആണ് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് സീരീസ് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് അത് മൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആണോ ക്യൂബ് ആണോ എന്നതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടുയും ടെന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ടെന്നും ട്വൻറ്റി സിക്സും എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സും ഫിഫ്റ്റിയും എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും അതായത് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ഇതാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഈ ടേമും ഈ ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ടേം എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്താണ് എയ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റി ടു എന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് ഐ ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് ആണ് ടി ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമല്ലോ ഈ സീറോസ് രണ്ടും പോയി പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയും പിന്നെ ഒരു സീറോയും അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം ചിലർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി എന്നത് സീറോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയും പിന്നെ ഈ സീറോയും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി പിന്നെ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ
ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റി പേപ്പറിൽ എഴുതി ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു എന്താണ് സീരീസാണ് നമ്പർ സീരീസാണ് ടു ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടെൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ തേർട്ടി ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ക്യൂബ് എന്നൊരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ടു എന്ന് വരാൻ നമുക്ക് സ്ക്വയർ വെച്ചാണെങ്കിലും ടു എന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു അതുപോലെ തന്നെ വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു അപ്പോൾ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അടുത്ത ടേം എന്താണ് ടെൻ പിന്നെ തേർട്ടി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത അതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് ടെൻ അതുപോലെ ഇനി ത്രീ ക്യൂബ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ഇനി ഫോർ ക്യൂബ് എന്താണ് ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഫൈവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം വൺ തേർട്ടി ആണ് അടുത്തത് ഒരു ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ എ സി ഇ എഫ് എച്ച് ജെ പിന്നെ കെ എം ഒ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അതായത് മാറ്റി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എ കഴിഞ്ഞ് സി ആണ് അതായത് ഒരു അതായത് എ കഴിഞ്ഞ് ബി എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത ടേം എ സി പിന്നെ ഡി എഴുതുന്നില്ല ഇ എ സി ഇ പിന്നെ ഇ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എഫ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത് എഴുതുന്നത് എച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഐ എഴുതാതെ ജെ എന്ന് എഴുതി ജെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടേം വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ജെ കഴിഞ്ഞ് കെ എഴുതാണ് പിന്നെ എം ഒ ഒ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ടേം എഴുതാം പി ആണല്ലോ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓ പി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഗ്യാപ്പ് വേണം പി കഴിഞ്ഞ് ആർ എഴുതാൻ അതായത് പി കഴിഞ്ഞ് ക്യു എഴുതാൻ പാടില്ല പി ക്യു കഴിഞ്ഞ് ആർ ആണ് ആർ കഴിഞ്ഞ് എസ് അല്ലേ എസ് എഴുതാൻ പാടില്ല ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പി ആർ ടി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് ഒരു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ആണ് അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ബൈനറി കൺവേർഷൻ്റെ അതായത് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷനും ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രീതിയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പലതവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നിട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഞാനിപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതാത്തത് എന്ന് അത് ആ വീഡിയോയിൽ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കുക കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ തവണയും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ചിലതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എഴുതിയത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും
48 binary and decimal. So, binary equivalent 48 binary like a convert either number to another one one zero 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 and another. In the number series in the question, that is 1, 4, 27, 16, 36. That is the term missing. 36, 343. That is the term that is in this series. That is the difference between the square, cube, and the other. That is the same thing. We multiply and divide and divide. We have to do this. 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 We have so, we will do that. 1, 4, 27, 16, 36, 343, and dash. So, 1 is 1 cube, 1 square. 2 is 2 square. 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 3 cube and 27. Then, so, if you look at 2 and square, and if you look 3 and cube, and so, then you look at 1 and cube. So, 1 cube, 2 square, 3 cube, and then you look so, at 4 square. So, cube, square, cube, square, and then you look at this so, series. Then, you look at 5 cube, and so, then you 6 square, 7 cube, 8 square. So, we have missing terms in 5 cube, that is 125, and that is 8 square, and 64. So, 125, 64, and that is the answer. If you like this video, please like and share it with you. If you like this video, please subscribe to the bell icon. If you want to see the videos in this channel, please click on the playlist and click on the playlist. Thank you.